Elokuun 23.1943. Miinalaiva Riilahti oli suorittamassa sukellusveneiden etsintätehtävää pysähtyneen koneen. Yllättäen pimeydestä erottui kolme kohtaamiskurssilla olevaa venäläistä moottoritorpedovenettä. Neuvostoliittolainen moottoritorpedovene TK-94 laukaisi torpedon ja ilman konevoimaa miinalaiva oli avuton maali. Riilahti katkesi täysosumasta kahtia ja upposi muutamassa minuutissa. Monikäyttöisen aluksen menettäminen oli merivoimille merkittävä takaisku, etenkin kun se olisi ollut vältettävissä paremmalla johtamisella. Talvi- ja jatkosodassa laivaston tärkein asejärjestelmä oli merimiinat. Miinotoksia suoritettiin likimain kaikilla käytettävissä olevilla aluksilla, mutta päävastuu oli erityisillä miinalaivoilla. Suomella oli Venäjän vallan peruna sekalainen joukko erilaisia miinalaivoja, mutta 30-luvun lopussa alettiin suunnittelemaan ihan uutta alusluokkaa. Riilahti ja sen sisaralus Ruotsin salmi valmistuivat talvisodan aikana, mutta otettiin operatiiviseen käyttöön vasta 1941. Ne olivat suurimmat suomalaisten sodan aikana vesillä laskemat sota-alukset. Riilahti oli oikeastaan rakennettu miinakannen ehdoilla. Miinat sijoitettiin miinakieskolle, josta ne sitten lykättiin mereen. Alus oli aika tasapohjainen ja syväystäkin oli alle 2 metriä, Eli täydessä miinalastissa ohjailu on ollut vähintäänkin haastavaa. Alusten tekniset tiedot ovat monilta osin vähän epäselviä. Esimerkiksi rakennepiirroksissa syväys on yksiselitteisesti 2 metriä, mutta kirjallisuudessa Ruotsisalmen päällikkökin mainitsee syväykseksi puolitoista metriä. Ilmatorjuntaa varten oli 75 millin, 40 millin ja 20 millin tykkiä. Aseen lisäksi oma suojana oli tehokas savutuslaitteisto. Monipuolisille alukselle oli suunniteltu useita erilaisia tehtäviä. Miinakanelle mahtui sata merimiinaa, tai alukset voitiin varustaa raivauskalustolla, jolloin ne oli tarkoitettu nimenomaan panssarilaivojen saattoraivaajiksi. Sukellusveneiden torjuntaa varten sillä oli vesikuuntelulaitteita, syvyyspommin heittimiä ja syvyyspommin pudottimia. Yleisin merimiina oli perinteinen sarvimiina. Se ankkaroituu pohjaan ja nousee vajerin varaan määrättyyn syvyyteen pinnasta. Sarven katkeaminen toimii sytyttimenä, joka räjäyttää miinan. Sarvimiinoja raivattiin paravaanilla eli perässä uitettavalla uimurilla, joka katkoi miinojen kiinnityskaapelin. Miinan noustoa pintaan se voitiin kiertää, purkaa, räjäyttää tai pukata syrjemmälle. Itse kukin voi kuvitella, minkälaista oli lähteä avomerelle täydessä miinalastissa suhteellisen hitaalla ja kevyesti aseistetulla paatilla. Ja ei tuo miinanraivauskaan ihan turvalliselta kuulosta. Täytyy vartavasten ajaa miinakentän yli ja luottaa, että yksikään miina ei ole liian pinnassa. Riilahden päälliköksi määrättiin kapteenilutantti Osmo Kivilinna, joka toimi aluksen päällikkönä koko sen olemassaolon ajan. Miinalaivat lähetettiin merelle heti jatkosana alettua 1941. Riilahdelle määrättiin hyvin monipuolisia tehtäviä. Se laski miinotteita, suoritti miinan raivausta, osallistui saattoetoimintaan ja sukellusveneiden etsintään. Ensimmäisenä kesänä se onnistui jopa kaapaamaan yhden punalaivaston proomu. Merkittävimmät tehtävät olivat miinanraivaus Hangon eteläpuolella 1941 ja miinottainen lasku Suursaaren läheisyyteen 1942. Molemmissa tehtävissä miinalaivat toimivat aivan neuvostoliton meripuolustuksen tulenkantaman rajamailla. Riilahti sai vähintään oman osuutensa toiminnasta Somerin taistelussa heinäkuussa 1942. 
Se kävi tykistä taisteluita neuvostoliton laivastoyksiköitä vastaan, antoi turtukea saaren puolustajille ja torjui neuvostoliton ilmavoimien hyökkäyksiä. Yli 50 punakonetta rynnäköi Rielahden kimppuun, mutta kuin ihmeen kaupalla alus selvisi tulimyrskystä. Elokuussa 1992 Riilahti joutui kertalleen punalaivaston moottoritorpedoveneiden maaliksi. Sillä kertaa kivilinna onnistui taitavilla manoovereilla välttelemään osumat. Monikäyttöisiä miinalaivoja käytettiin myös sukellusveneiden torjunnassa. Varsinaisia kaikumittaimia köyhällä Suomella ei tietenkään ollut, mutta miinalaivat oli varustettu kuuntelulaitteistolla. Perustaktiikkana oli siirtyä etsintäalueelle muutaman vartioveneen kanssa, sammuttaa koneet ja kuuntelulaitteella yrittää paikallistaa sukellusveneiden ääniä. Hydrofonilla pystyi vain summittaisesti päättelemään äänilähteen suunnan, Syvyyshyökkäykset tehtiin enemmän tai vähemmän sokkona. Siitä huolimatta toiminta oli varsin tuloksellista, minä laivat saattajineen hyökkäsivät usean sukellusveneen kimppuun ja todennäköisesti upottivatkin muutaman. Riilahden päällikkö kapteenilutantti Osma Kivilinna nimitettiin Mannerheim Ristin Ritaniksi maaliskuussa 1943. Perusteluissa korostettiin, että Riilahti oli osallistunut hyvin monenlaisiin merisotatoimiin ja Kivilinna oli suorittanut kaikki sotatoimensa aivan uuden tyyppisellä aluksella, jonka ominaisuuksia ei ennakkoon tunnettu. Riilahti lähti Lovisasta sukellusvenejahtiin, saattajana oli yksi vartiomoottorivene. Päästyään etsintäalueelle Riilahden koneet sammutettiin ja kuuntelutoiminta aloitettiin. Riilahti oli jatkuvassa torjuntavalmiudessa, tähystyksen päähuomio keskittyi kuitenkin itään, mutta tällä kertaa vihulainen ilmantuukin yllättäen lännen suunnalta. Neuvostoliittolainen moottoritorpedovene-osasto oli partiomatkalla keskisellä Suomenlahdella. Ne ohittavat tykkivene Hämeenmaan ja vartiomoottoriveneen muodostaman varmistusosaston ja kävivät lyhyen tulitaistelunkin. Suomalaisella oli siis tieto Riilahtea lähestyvästä vaarasta, mutta jostakin syystä varoitusta ei toimitettu eteenpäin. Kun Riilahden tähystäjä havaitsi lähestyvät moottoritorpenoveneet, niin hälytys tuli liian myöhään. Koneita ei keretty käynnistää, paikallaan seisova alus oli helppo maali. Johtovene TK-94 ampui torpedolla tarkasti täysosuman keskelle Riilahtea. Riilahti katkesi keskeltä ja upposi parissa minuutissa vieden mukanaan 23 merisotilasta. Vartiomoottorivene poimi merestä 11 miestä, näiden joukossa aluksen päällikkö Kivilinna. Hän kuoli, kuitenkin kuoli saamiinsa vammoihin. Merivoimat menetti yhdellä torpedolla monikäyttöisen miinalaivan, erinomaisen meriupseerin ja 23 kokenutta merisotilasta. Määrä on toki toisen maailmansodan mittakaavassa pieni, mutta piskuisella Suomella ei olisi ollut siihenkään varaa. Miinalaiva Rielahden sankarivaineen muistolaatta paljastettiin 28.10.1996 uppoamispaikan lähellä Tiiskerin majakalla. Muistolaatan on suunnitellut valtovaalikivi. Miinalaivan menetys vaikutti merkittävästi merivoimien toimintakykyyn. Ei liene ihan sattumaa, että kun laivastoa lähdettiin 50-luvulla uudelleen rakentamaan, niin ihan ensimmäisenä rakennettiin nimenomaan miinalaiva Keihässalmi. Riilahden menettäminen olisi ollut vältettävissä paremmalla koordinaatiolla. Suojaosastona ollut tykkiväne oli havainnut venäläiset moottoritorpedoveneet, mutta kun tehtävältä puuttui selkeä operatiivinen johtoporras, niin varoitusta ei välitetty Riilahdelle. Ajankuva tuntuu olleen, että esikunnassa osattiin kyllä pyörittää paperipyrokratiaa, mutta alusten keskinäisen toiminnan koordinoiminen oli 
vähäsi päin. Sisarlaiva Ruotsin salme palveli merivoimassa 70-luvulle saakka mitä erilaisimmissa tehtävissä. Sen museointia suunniteltiin, mutta varojen puutteessa hankkeesta luovuttiin ja alus romutettiin. on valmistunut Keihäsalmi on kuitenkin museoituna Forum Marinumiin. Kannattaa käydä kurkkaamassa, jos aihe kiinnostaa. Keihäsalmen rakenne perustuu näihin sodan aikaisiin miinalaivoihin.